Assalamualaikum. Risks and return. A chapter over. Ami aaj ke chhoy number class nibo. Asker class se amra portfolio ongo kora shikbo. To prothome amra zene nahi je portfolio kake bolle. Er por portfolio underi je shutro gulo aache. Amra shigulo shompor kiktu janbo. Then hotse aaj ke rong ke shomadhan kora shikbo. Acha portfolio. Portfolio bolte amra shule ki bolchi. Ekhane bola hoy se I breathe o jhuki rashe lokhe. কোনো একক সম্পদ বা সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের পরিবর্তে একাধিক সম্পদ বা সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করাকে পোর্টফোলিও বলে আচ্ছা বিষয়টা কি যে আয় বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে লক্ষ্যটা কি আয় বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাস আয় বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে কোনো একক সম্পদ বা সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের পরিবর্তে একাধিক সম্পদ বা সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করাকে পোর্টফোলিও বলে অর্থাৎ আমার কাছে এক লক্ষ টাকা আছে আমি যদি এক লক্ষ টাকা দিয়ে ধরো জিপি কোম্পানির শেয়ার কিনি আমি যদি এক লক্ষ টাকা দিয়ে জিপি কোম্পানির শেয়ার কিনি তাহলে এটাকে বলা হবে সিঙ্গেল ইনভেস্টমেন্ট বা একক বিনিয়োগ আমার কাছে এক লক্ষ টাকা আছে এই এক লক্ষ টাকা দিয়ে আমি যদি জিপি কোম্পানির শেয়ার কিনি এটাকে বলা হবে সিঙ্গেল ইনভেস্টমেন্ট এখন সিঙ্গেল ইনভেস্ট ইনভেস্টমেন্টে অনেক রিস্ক থাকে সিঙ্গেল ইনভেস্টমেন্টে অনেক রিস্ক থাকে কারণ কোনো কারণে জিপি কোম্পানি বা গ্রামীণ ফোন কোম্পানি যদি দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে পুরো এক লাখ টাকাই মারি যাচ্ছে আমার আবার যদি কোনো কারণে জিপি কোম্পানি প্রচুর লস খায় তাহলে সেই লসের ভাগ কিন্তু আমাকে বহন করতে হবে তাহলে সিঙ্গেল ইনভেস্টমেন্ট সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ এই জন্য হচ্ছে পোর্টফোলিওর উদ্ভব পোর্টফোলিও মানে হচ্ছে এক সম্পদ বা এক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদ বা একাধিক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা তাহলে কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে পোর্টফোলিও মানে কি তাহলে বলবা যে আয় বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে কোনো একক সম্পদ বা সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদ বা সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করাকে পোর্টফোলিও বলে আশা করি পোর্টফোলিও বিষয়টা কি এটা তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ যখনই তুমি একাধিক সিকিউরিটিতে ইনভেস্ট করবা সেটাকে পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট বলা হবে আর যখন তুমি একটা স্টকে বিনিয়োগ করবা সেটাকে সিঙ্গেল ইনভেস্টমেন্ট বলা হবে তো একটা স্টকে বিনিয়োগ করা সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এই জন্যই পোর্টফোলিওর উৎপত্তি অর্থাৎ পোর্টফোলিও মানে হচ্ছে যে এক স্টকে বিনিয়োগ না করে একাধিক স্টকে বিনিয়োগ করা বা একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করা আচ্ছা এবার আসো পোর্টফোলিও আন্ডারে আমাদের কয়টা সূত্র শিখতে হবে আমাদের মোট দুইটা সূত্র শিখতে হবে এক নম্বর সূত্রটা হচ্ছে পোর্টফোলিও এক্সপেক্টেড রিটার্ন যাকে আমরা ইআরপি বলবো ইআরপি বের করার সূত্র হচ্ছে সামেশন ডাব্লিউ আই ইআরআই এই যে আই আমরা লিখেছি এই আই দিয়ে স্টকের নাম বসাইতে হয় ঠিক আছে আই দিয়ে স্টকের নামকে বুঝায় সো সামেশন ডাব্লিউ আই ইআরআই এই সূত্রটাকে ভাঙলে নিচের সূত্রটা পাওয়া যাবে ডাব্লিউ এ ইআর এ প্লাস ডাব্লিউ বি ইআর বি যদি অঙ্কে সি থাকে তাহলে প্লাস চিহ্ন দিয়ে লিখতে হবে ডাব্লিউ সি ইআর সি এইভাবে হচ্ছে আমাদের সূত্র সূত্রটাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে তো যখনই তোমাকে ইআরপি বের করতে বলবে তখন সামেশন ডাব্লিউ আই ইআর আই এই সূত্রটা প্রয়োগ করবা এই সূত্রটাকে ভাঙলে নিচের সূত্রটা পাওয়া যায় হ্যাঁ আয়ের পরিবর্তে একবার স্টক এ এর নাম বসাবা তারপরে প্লাস আয়ের পরিবর্তে একবার স্টক বি এর নাম বসাবা হ্যাঁ এইভাবে কিন্তু আমরা নিচের সূত্রটা পাবো আয়ের পরিবর্তে যদি আমি এ বসাই তাহলে কি হবে ডাব্লিউ এ ইআর এ এই যে দেখো ডাব্লিউ এ ইআর এ তারপর সামেশন কারণে একটা প্লাস চিহ্ন দিবা এরপর আয়ের পরিবর্তে বি বসাবা ডাব্লিউ বি ইআর বি এই যে ডাব্লিউ বি ইআর বি যদি প্রশ্নে স্টক সি থাকে তাহলে প্লাস চিহ্ন দিয়ে লিখবা ডাব্লিউ সি ইআর সি এইভাবে আমাদের আগায় যেতে হবে আচ্ছা এখন যেটা বলি সেটা হচ্ছে ডাব্লু আই দিয়ে কি বুঝায় ডাব্লু আই দিয়ে বুঝায় ওয়েট আর ইআর 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 আই ডি কি বুঝায় ইআর আই ডি এক্সপেক্টেড রিটার্ন বুঝায় হ্যাঁ যেটা আমরা গত ক্লাসগুলোতে করেছি ইআর দিয়ে কি বুঝায় এক্সপেক্টেড রিটার্ন আর এই ডাব্লু দিয়ে কি বুঝায় ওয়েট তো ওয়েট বের করার দুইটা সূত্র আছে যদি প্রশ্নে ওয়েট দেওয়া না থাকে তাহলে ওয়েট কিন্তু অবশ্যই বের করে নিতে হবে তো আমি এখানে লিখেছি ডাব্লু আই মানে হচ্ছে ওয়েট এখন এই ওয়েট নির্ণয়ের সূত্র ওয়েট নির্ণয়ের দুইটা সূত্র আছে যদি অঙ্কের মধ্যে বলা থাকে ইকুয়াল ওয়েট তাহলে এক নম্বর সূত্র প্রয়োগ করবা দ্যাটস মিন ডাব্লু আই বের করার সূত্র হবে ওয়ান বাই নাম্বার অফ সিকিউরিটিস আর যদি প্রশ্নে আনইকুয়াল ওয়েট বলা থাকে তাহলে দুই নম্বর সূত্র প্রয়োগ করবা ডাব্লিউ আই বের করার সূত্র ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু ভাগ টোটাল ভ্যালু ঠিক আছে আর প্রশ্নে যদি ইকুয়াল আনইকুয়াল বলে না দেয় তাহলেও বোঝার উপায় আছে আমরা বিনিয়োগটা দেখব যেমন দুইটা স্টক বা তিনটা স্টক প্রশ্নে দেওয়া থাকবে তো আমরা দেখব যে বিনিয়োগটা ইকুয়াল নাকি বিনিয়োগটা আনইকুয়াল যদি বিনিয়োগটা ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা ওয়ান বাই নাম্বার অফ সিকিউরিটিস এই সূত্র প্রয়োগ করতে পারি আর যদি বিনিয়োগটা আনইকুয়াল হয় তখন আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু বা টোটাল ভ্যালু এই সূত্র প্রয়োগ করতে হবে আচ্ছা এরপরে আসি
ঠিক আছে এই সূত্রটা হচ্ছে কো ভ্যারিয়েন্সের সাপেক্ষে অনেক সময় অঙ্কের মধ্যে কো ভ্যারিয়েন্সের পরিবর্তে কো রিলেশন দেওয়া থাকে তখন কি করবা এই যে সূত্রটা আমি লিখেছি সিগমা পি এ সূত্র রুট ওভার ডাব্লু এ সিগমা এ হোল স্কোয়ার প্লাস ডাব্লু বি সিগমা বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ডাব্লু এ ডাব্লু বি ক বেবি এখন প্রশ্নে যদি ক বেবি না দিয়ে প্রশ্নে যদি আর এবি দেওয়া থাকে মানে কো রিলেশন দেওয়া থাকে তখন কি করতে হবে এটা একটু আমি বলে দিই শোনো ক বেবি মানে হচ্ছে ক এবি মানে হচ্ছে মানে হচ্ছে সিগমা এ সিগমা বি ইন্টু আর এ বি তাহলে প্রশ্নে যদি কখনো তোমার হচ্ছে ক বেবি দেওয়া না থাকে আমরা এরকম অঙ্ক পাবো সিটি পাবো যে প্রশ্নের মধ্যে ক বেবি দেওয়া নাই যদি প্রশ্নের মধ্যে ক বেবি দেওয়া না থাকে যদি প্রশ্নের মধ্যে ক বেবি দেওয়া না থাকে তাহলে ক বেবির পরিবর্তে এই অংশটুক বসাই দিবা সূত্রের মধ্যে সিগমা এ সিগমা বি আর এ বি কারণ ক বেবি যেই কথা সিগমা এ সিগমা বি আর এবি একই কথা এটা কোথেকে আসে এটা আমাদের ওই যে অরিজিনাল যে সূত্রটা আছে আমরা আর এবি সূত্র কি জানি আর এবি সূত্র জানি উপরে কব এবি আর নিচে হচ্ছে সিগমা এ ইন্টু সিগমা বি এই সূত্রটা তো আমরা শিখেছি তাই না এখন আমরা যদি বজ্র গুণন করি তাহলে আর এবির সাথে আর এবির সাথে আর এবির সাথে আর এবির সাথে সিগমা এ সিগমা বি গুণ হবে আর ক বেবির সাথে মনে মনে এক গুণ হবে তো ক বেবির সাথে যদি এক গুণ হয় তাহলে সেটা তো ক বেবি হবে আর আর এবির সাথে যদি সিগমা এ সিগমা বি গুণ হয় হ্যাঁ সিগমা এ সিগমা বি গুণ হয় তাহলে আর এবির সাথে সিগমা এ সিগমা বি গুণ হলে এটা সিগমা এ সিগমা বি আর এ বি এই অংশটা হবে তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারছি ক বেবি যে কথা সিগমা এ সিগমা বি আর এ বি একই কথা তাহলে আমরা যখন হচ্ছে সিগমা পি সূত্রটা বসাবো তখন এই সূত্রটা অলওয়েজ ঠিক থাকবে এটা ফিক্স সূত্র কিন্তু কোনো দিন যদি দেখো যে কব এবি প্রশ্নে দেওয়া নাই কিন্তু আর এবি প্রশ্নে দেওয়া আছে তাহলে আমরা আর এবি দিয়েই সূত্রটাকে সাজাবো এবং সূত্রটাকে লিখব হ্যাঁ কব এবি তখন লেখা যাবে না আমরা কব এবির পরিবর্তে সিগমা এ সিগমা বি আর এবি মানে সূত্রটা একটু বড় হবে আর কি ওই টু ইন্টু ডাব্লু এ ডাব্লু এই পর্যন্ত লিখবো ক বেবিটা লিখব না যেহেতু প্রশ্নে ক বেবি দেওয়া নাই আমাদের প্রশ্নে যদি কো রিলেশন দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ক বেবির পরিবর্তে কী লিখবো সিগমা এ সিগমা বি আর এবি সেইমভাবে আমাদের হচ্ছে তিনটা স্টকের ক্ষেত্র আমি ক বেবির সাহায্যে সূত্রটা লিখেছি বাট কখনো যদি ক বেবি না থাকে দেখবা যে তিনটা কবের পরিবর্তে তিনটা আর দেওয়া আছে তো তিনটা কবের পরিবর্তে যদি তিনটা আর দেওয়া থাকে প্রশ্নে তাহলে কিন্তু তোমার ওই এখানে সিগমা এ সিগমা বি তারপরে আর এবি বসাইতে হবে তারপরে এখানে কব লেখা যাবে না যদি প্রশ্নে কব না থাকে তাহলে লিখতে হবে সিগমা বি সিগমা সি আর বি সি আর এইখানে হবে কি সিগমা এ সিগমা সি তারপরে আর এ সি তাহলে আমরা সূত্র মুখস্থ করবো একটাই বাট মাথায় রাখবো যে যদি কখনো কব না থাকে প্রশ্নের মধ্যে হ্যাঁ কব যদি প্রশ্নে না থাকে তখন কিন্তু কো রিলেশন দিয়ে অঙ্কটা করতে হবে তো ক বেবির পরিবর্তে সিগমা এ সিগমা বি আর এ বি বসাবা কব বি সির পরিবর্তে সিগমা বি সিগমা সি আর বি সি বসাবা আর কব এ সির পরিবর্তে সিগমা এ সিগমা সি আর এসি বসাবা হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমাদের আর দিয়েও আমরা অঙ্কটা করতে পারবো তো এই হচ্ছে আমাদের পোর্টফোলিওর বেসিক এবং পোর্টফোলিওর সূত্র আশা করি এই বিষয়গুলো সবাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো এখন আমি চলে যাচ্ছি সিটের কত নম্বর অঙ্ক ২৯ নম্বর অঙ্কে আচ্ছা আমরা স্ক্রিনে ২৯ নম্বর অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে দ্য কমন স্টক অফ কোম্পানি এক্স অ্যান্ড ওয়াই হ্যাভ দ্য এক্সপেক্ট রিটার্ন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গিভেন বিলো কি বলেছে কমন স্টক অফ কোম্পানি এক্স অ্যান্ড ওয়াই আমাদের দুইটা কোম্পানি একটা হচ্ছে এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই তো এক্স এবং ওয়াইয়ের যে কমন স্টক তাদের এক্সপেক্টেড রিটার্ন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নিচে দেওয়া আছে আমরা বক্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এই যে সিগমা এটা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আর যেটা কেই লেখা আছে এটা হলো এক্সপেক্টেড রিটার্ন আমি লিখেই দেই কে ই এটাকে বলা হয় এক্সপেক্টেড রিটার্ন আর সিগমা যেটা এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন তাহলে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে এক্সপেক্ট রিটার্ন দেওয়া ছিল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন দেওয়া ছিল আমরা পেয়ে গেছি এক্সপেক্ট রিটার্ন পেয়ে গেছি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনও পেয়ে গেছি তো এক্স বরাবর আমাদের এক্সপেক্ট রিটার্ন হচ্ছে পয়েন্ট ঠিক আছে এটাকে আমরা ই আর এক্স বলবো আর ওয়াই বরাবর ই আর হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সিক্স এটাকে আমরা ই আর ওয়াই বলবো আর সিগমাতে আসো এক্স বরাবর সিগমা পয়েন্ট জিরো সিক্স এটাকে আমরা সিগমা এক্স বলবো 
আর ওয়াই বরাবর সিগমা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি এটাকে আমরা সিগমা ওয়াই বলবো এখন তোমাকে বলছে কম্পিউট রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন ফর এ পোর্টফোলিও আমি একটু দাগ দিই তোমরা শীটের মধ্যে দাগ দিবা যে কম্পিউট রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন ফর এ পোর্টফোলিও তোমাকে পোর্টফোলিও রিস্ক পোর্টফোলিও রিটার্ন বের করতে বলছে পোর্টফোলিও রিস্ক মানে কি পোর্টফোলিও রিস্ক মানে হচ্ছে সিগমা পি আর এই যে পোর্টফোলিও রিটার্ন এই পোর্টফোলিও রিটার্ন মানে কি পোর্টফোলিও রিটার্ন পোর্টফোলিও রিটার্ন মানে হচ্ছে ইআরপি তাহলে আমাদের অঙ্কের মধ্যে পোর্টফোলিও রিস্ক পোর্টফোলিও রিটার্ন বের করতে বলছে দ্যাটস মিন সিগমা পি ইআরপি বের করতে বলেছে কম্প্রাইজিং সিক্সটি ফাইভ ইস টু থার্টি ফাইভ ইনভেস্টেড ইন স্টক এক্স অ্যান্ড স্টক ওয়াই রেসপেকটিভলি আমরা এক্সে পঁয়ষট্টি ভাগ বিনিয়োগ করেছি আর ওয়াইয়ে পঁয়ত্রিশ ভাগ বিনিয়োগ করেছি এটা হচ্ছে ওয়েট হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওয়েট এই যে সিক্সটি ফাইভ ইস টু থার্টি ফাইভ এটাকে আমরা কী বলবো ওয়েট বলবো মানে এক্সে পঁয়ষট্টি ভাগ বিনিয়োগ হয়েছে ওয়াইয়ে পঁয়ত্রিশ ভাগ বিনিয়োগ হয়েছে বা পার্সেন্টেজ দিয়েও চিন্তা করতে পারি এক্সে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট বিনিয়োগ হয়েছে ওয়াইয়ে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ হয়েছে তার মানে এক্সের ওয়েট হচ্ছে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট আর ওয়াইয়ের ওয়েট হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মানে আমরা ওয়েট বলতে কি বুঝি যে এক্সে কত পার্সেন্ট টাকা বিনিয়োগ হয়েছে আর ওয়াইয়ে কত পার্সেন্ট টাকা বিনিয়োগ হয়েছে এই পার্সেন্টেজটাকে আমরা ওয়েট বলে থাকি তো এখানে তো একদম বলাই আছে যে কম্প্রাইজিং সিক্সটি ফাইভ ইস টু থার্টি ফাইভ ইনভেস্টেড ইন স্টক এক্স অ্যান্ড স্টক ওয়াই রেসপেকটিভলি এক্সে পঁয়ষট্টি ভাগ বা পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট আর ওয়াইয়ে পঁয়ত্রিশ ভাগ বা পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ করা হয়েছে যথাক্রমে তাহলে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এক্সের ওয়েট আর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এটা হবে ওয়াইয়ের ওয়েট এরপরে বলা আছে কো রিলেশন কোভিশিয়ান বিটুইন টু স্টক পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দুইটা স্টকের কো রিলেশন মানে আর এক্স ওয়াই দুইটা স্টকের কো রিলেশন হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো যেহেতু কো রিলেশন দেওয়া আছে সেহেতু সিগমাপি বের করার ক্ষেত্রে আমরা কো রিলেশনে সাহায্য নিব আর ইআরপি তো একটাই সূত্র একটা সূত্র দিয়ে আমরা ইআরপি বের করে ফেলবো তার সঙ্গে আমরা এই অঙ্কটার সমাধান করা শিখি এখানে দুইটা রিকোয়ারমেন্ট আর কি যে পোর্টফোলিও রিস্ক এটা হলো একটা রিকোয়ারমেন্ট সো আমি এক নাম্বার দিয়ে লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ পোর্টফোলিও রিস্ক কমা দিয়ে লিখলাম সিগমা পি উইনো আমরা জানি সিগমা পি বের করার সূত্র কি সিগমা পি বের করার সূত্র কি আমাদের অঙ্কের মধ্যে যেহেতু কো রিলেশন দেওয়া আছে সো কো রিলেশনের সাপেক্ষেই সিগমাপি বের করতে হবে অর্থাৎ ডাব্লু এক্স সিগমা এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস ডাব্লু ওয়াই সিগমা ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টু ইন্টু ডাব্লু এক্স ডাব্লু ওয়াই সিগমা এক্স সিগমা ওয়াই আর শেষ হচ্ছে কি আর এক্স ওয়াই আচ্ছা এইভাবে সূত্রটা হচ্ছে বসাইতে হবে ঠিক আছে এগুলো ক্যাপিটাল এটা লিখলে ভালো হয় আর কি অনেক সময় টিচাররা বলে আর কি যে এগুলো স্মল এটা না লিখে ক্যাপিটাল এটা লেখার জন্য তো চেষ্টা করবা ক্যাপিটাল এটা লিখার জন্য মানে প্রশ্নে যেহেতু এক্স ওয়াই ক্যাপিটাল এটা দিয়েছে স্মল এটা না করাটাই বেটার আর কি আচ্ছা তাহলে এখন আমরা মান বসাই দিই মান বসাই দিলেই কিন্তু আমাদের পোর্টফোলিও রিক্স বা সিগমা পি কত সেটা আমরা পেয়ে যাব সো আমি বলেছি এই যে আমরা সিক্সটি ফাইভ ইস টু থার্টি ফাইভ এই রেশিওতে ইনভেস্ট করেছি তো এক্সে এক্সে ইনভেস্ট করেছি কত সিক্সটি ফাইভ আর ওয়াই ইনভেস্ট করেছি কত থার্টি ফাইভ তার মানে পঁয়ষট্টি ভাগ এক্সে ইনভেস্ট এটা হচ্ছে এক্সের ওয়েট আর পঁয়ত্রিশ ভাগ ওয়াই ইনভেস্ট এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের ওয়েট তো ডাব্লু এক্সের মান হচ্ছে পঁয়ষট্টি ভাগ বা পয়েন্ট সিক্স ফাইভ বলতে পারি হ্যাঁ আর ডাব্লু ওয়াইয়ের মান হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এইভাবে আমরা হচ্ছে লিখব সো ডাব্লু এক্স কত ডাব্লু এক্সের মান হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সিগমা এক্স কত সিগমা এক্স হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সিক্স ব্র্যাকেট ক্লোজ হোল স্কোয়ার প্লাস প্লাস দিয়ে আমরা লিখবো ডাব্লু ওয়াই ডাব্লু ওয়াই কত ডাব্লু ওয়াই হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বা পঁয়ত্রিশ ভাগ বা পয়েন্ট থ্রি ফাইভ 
আর সিগমা ওয়াই কত সিগমা ওয়াই হচ্ছে পয়েন্ট জিরো থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টু ইন্টু ডাব্লু এক্স ডাব্লু ওয়াই সিগমা এক্স সিগমা ওয়াই ইন্টু আর এক্স ওয়াই দ্যাটস মিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো এই পুরো অংশ যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে রেজাল্ট যেটা আসবে সেটাকে আমরা হচ্ছে সিগমা পি বলবো তো কেউ একজন ক্যালকুলেশন করে বলো তো রেজাল্ট কত আসে আমার কাছে অ্যান্সারটা নামানো নাই আমরা করতে থাকো আমি একটু খুঁজে দেখি পাইলে বলে দিচ্ছি অ্যান্সারটা আচ্ছা পেয়েছি অ্যান্সারটা হবে তোমার ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর পারসেন্ট এখানে তোমার রেজাল্ট আসবে পয়েন্ট জিরো ফোর সেভেন ফোর রেজাল্ট কত আসবে পয়েন্ট জিরো ফোর সেভেন ফোর আমরা অর দিয়ে এটাকে পার্সেন্টেজ করে দিব ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর পারসেন্ট আচ্ছা এরপর আমাদের সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে পোর্টফোলিও রিটার্ন হ্যাঁ পোর্টফোলিও রিটার্ন তো রিকোয়ারমেন্ট টু দিয়ে আমরা লিখব ক্যালকুলেশন অফ পোর্টফোলিও রিটার্ন কম দিয়ে কি লিখতে হবে ইআরপি উই নো আমরা জানি ইআরপি বের করার সূত্র কি ইআরপি বের করার সূত্র হচ্ছে সামেশন ডাব্লু আই ইআরআই তো ডাব্লু আই ইআরআই এটাকে ভাঙলে কি হবে ডাব্লু এক্স ইআর এক্স প্লাস ডাব্লু ওয়াই ইআর ওয়াই সো ডাব্লু এক্স কত ডাব্লু এক্স হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইআর এক্স কত ইআর এক্স ইআর এক্স ইআর এক্স এই যে আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ ডাব্লু ওয়াই হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইয়ার ওয়াই কত ইয়ার ওয়াই হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সিক্স সো যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে রেজাল্টটা কত আসে এইট পয়েন্ট নাইন থ্রি পারসেন্ট ঠিক আছে মানে পয়েন্ট জিরো এইট নাইন থ্রি আসবে পরে একশো গুণ করবে দেখবা যে রেজাল্ট আসবে এইট পয়েন্ট নাইন থ্রি পারসেন্ট আচ্ছা দেখো তো আমরা উনত্রিশ নম্বর অঙ্কটা বুঝতে পারছি কি না উনত্রিশ নম্বর অঙ্ক বুঝতে পেরেছি আর কোনো সমস্যা আছে উনত্রিশ নম্বর অঙ্কে একটু রেসপন্স করতে হবে সবার ঠিক আছে যারাই ক্লাস করেন মতো দুজন ক্লাস করতেছেন রেসপন্স করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে যদি সমস্যা না থাকে তাহলে তিরিশ নম্বর অঙ্কটা হোমওয়ার্ক থাকবে হোমওয়ার্ক থাকবে কত নম্বর অঙ্ক হোমওয়ার্ক থাকবে তিরিশ নম্বর অঙ্ক চলে যাচ্ছি পরবর্তী অঙ্কে ওকে স্ক্রিনে আমরা হচ্ছে একত্রিশ নম্বর অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে ফোর সিকিউরিটিস হ্যাভ দ্য ফলোইং এক্সপেক্টেড রিটার্ন চারটা সিকিউরিটির এক্সপেক্টেড রিটার্ন নিচে দেওয়া আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এ সমান বারো পার্সেন্ট এটা হচ্ছে এর এক্সপেক্টেড রিটার্ন কারণ প্রশ্ন তো বলাই আছে ফোর সিকিউরিটিস হ্যাভ দ্য ফলোইং এক্সপেক্টেড রিটার্ন মানে চারটা সিকিউরিটির নিম্নোক্ত এক্সপেক্টেড রিটার্নগুলো আছে তো এক্সপেক্টেড রিটার্ন আছে হ্যাঁ তাহলে এ সমান বারো পার্সেন্ট এটা হচ্ছে এর এক্সপেক্টেড রিটার্ন বি সমান বিশ পার্সেন্ট এটা বি এর এক্সপেক্টেড রিটার্ন সি সমান পনেরো পার্সেন্ট এটা সি এর এক্সপেক্টেড রিটার্ন ডি সমান দশ পার্সেন্ট এটা ডি এর এক্সপেক্টেড রিটার্ন তো এই মানগুলো আমাদের কাছে দেওয়া আছে এই মানগুলো আমাদের কাছে দেওয়া আছে এখন রিকোয়ারমেন্টে বলছে ক্যালকুলেট এক্সপেক্টেড রিটার্নস ফর এ পোর্টফোলিও কনসিস্টিং অফ অল ফোর সিকিউরিটিস 
মানে চারটা সিকিউরিটি নিয়ে একটা পোর্টফোলিও গঠিত হয়েছে সেই পোর্টফোলিওর এক্সপেক্ট রিটার্ন বের করতে বলছে হ্যাঁ পোর্টফোলিওর এক্সপেক্ট রিটার্ন দ্যাটস মিন ইআরপি বের করতে বলেছে আন্ডার দ্য ফলোইং কন্ডিশন নিম্নের কন্ডিশন অনুযায়ী এক নম্বরে বলা হয়েছে পোর্টফোলিও ওয়েট ইজ ইকুয়াল যদি পোর্টফোলিও ওয়েট ইকুয়াল হয় তাহলে আমাদের ইআরপি কত দুই নম্বরে বলা হয়েছে যে আচ্ছা দুই তিন পরে পড়ি হ্যাঁ আমরা এক আগে শেষ করে নিই যে পোর্টফোলিও ওয়েট ইকুয়াল পোর্টফোলিও ওয়েট যদি ইকুয়াল হয় তাহলে আমাদের ইআরপিটা কত এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট আমাদের কাছে চারটা ইয়ার দেওয়া আছে চারটা এক্সপেক্ট রিটার্ন দেওয়া আছে আমাদের পোর্টফোলিও এক্সপেক্ট রিটার্ন বের করতে বলছে যেখানে ওয়েট হচ্ছে ইকুয়াল তো আমরা ইকুয়াল ওয়েটের সাহায্যে একটা পোর্টফোলিও এক্সপেক্ট রিটার্ন বের করে ফেলি আমাদের রিকোয়ারমেন্ট এক আচ্ছা গিভেন্টটা একটু লিখে নেই দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে ইআর এ ইআর এ দেওয়া আছে কত পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট একশো দিয়ে ভাগ করলে হবে পয়েন্ট ওয়ান টু তারপর ইআর বি ইআর বি দেওয়া আছে বিশ পার্সেন্ট একশো দিয়ে ভাগ করলে হবে পয়েন্ট টু জিরো তারপর ইআর সি ইআর সি দেওয়া আছে পনেরো পার্সেন্ট ইআর সি দেওয়া আছে পনেরো পার্সেন্ট একশো দিয়ে ভাগ করলে হবে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তারপরে ইআর ডি ইআর ডি দেওয়া আছে কত দশ পার্সেন্ট ইআর ডি দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট একশো দিয়ে ভাগ করলে হবে পয়েন্ট ওয়ান জিরো বারো পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট ওকে এখন আমাদের এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট বলছে যে পোর্টফোলিও ওয়েট ইকুয়াল হ্যাঁ পোর্টফোলিও ওয়েট ইকুয়াল তাহলে এক্সপেক্ট রিটার্ন ফর এ পোর্টফোলিও দ্যাটস মিন পোর্টফোলিও এক্সপেক্ট রিটার্নটা কত বা ইআরপি কত ইআরপি কত এটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট সো আমি রিকোয়ারমেন্টস এক দিয়ে লিখব হয়েন যখন পোর্টফোলিও ওয়েট ইজ ইকুয়াল পোর্টফোলিও ওয়েট ইজ ইকুয়াল যখন পোর্টফোলিও ওয়েট ইকুয়াল তখন কিন্তু ডাব্লু এ ডাব্লু বি ডাব্লু সি ডাব্লু ডি এরা সবাই সমান হবে তাই না পোর্টফোলিও ওয়েট হচ্ছে ইকুয়াল তো ইকুয়ালের সূত্র কি ওয়ান বাই নাম্বার অফ সিকিউরিটিস সো নাম্বার অফ সিকিউরিটিস ফোর দ্যাটস মিন পয়েন্ট টু ফাইভ হচ্ছে প্রত্যেকের ওয়েট এখন কিন্তু আমরা পোর্টফোলিও এক্সপেক্ট রিটার্ন ক্যালকুলেট করতে পারব লিখবো যে নাও ক্যালকুলেশন অফ পোর্টফোলিও এক্সপেক্ট রিটার্ন পোর্টফোলিও এক্সপেক্টেড রিটার্ন একটা কমা দিয়ে লিখতে পারি ইআরপি এখন তোমরা ইআরপি এর সূত্র বসায় দাও উই নো আমরা জানি ERP, ERP বের করার সূত্র হচ্ছে সামেশন ডাব্লু আই ইআর আই এখন এই সূত্রটাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে ভাঙলে কি পাওয়া যাবে ভাঙলে পাওয়া যাবে ডাব্লু এ ইআর এ প্লাস ডাব্লু বি ইআর বি প্লাস ডাব্লু সি ইআর সি প্লাস ডাব্লু ডি ইআরডি এখন ক্যালকুলেশন করে দেখাইতে হবে ঠিক আছে ডাব্লু এর মান কত ডাব্লু এর মান হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ ইআর এ কত ইআর এ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু তারপরে ডাব্লু বি কত পয়েন্ট টু ফাইভ ইআরডি কত ইআরডি হচ্ছে পয়েন্ট টু জিরো তারপরে ডাব্লু সি কত পয়েন্ট টু ফাইভ ইআর সি কত পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তারপরে ডাব্লু ডি কত পয়েন্ট টু ফাইভ ইআর ডি কত পয়েন্ট ওয়ান জিরো সো যদি আমরা হচ্ছে পুরো ক্যালকুলেশন করি তাহলে রেজাল্ট কত আসবে চোদ্দ দশমিক কত পঁচিশ না বারো দশমিক পঁচিশ আচ্ছা এটা তোমরা ক্যালকুলেশন করে নিও ঠিক আছে এইখানে স্টুডেন্টের খাতার মধ্যে একটু ভুল আছে সম্ভবত চোদ্দ দশমিক পঁচিশ লিখে অর দিয়ে লিখছে বারো দশমিক পঁচিশ পার্সেন্ট তা আমি এক্সাক্ট রেজাল্টটা বলতে পারতেছি না কত এইখানে তোমরা দেখবা যে কত পার্সেন্ট আসে রেজাল্টটা চোদ্দ দশমিক পঁচিশ নাকি বারো দশমিক পঁচিশ পার্সেন্ট 
এটা তোমরা ক্যালকুলেট করে দেখবা চোদ্দ দশমিক পঁচিশ পার্সেন্ট আচ্ছা তাহলে আমি অ্যান্সারটা লিখিয়ে দিচ্ছি এখানে ক্যালকুলেট করলে আসবে পয়েন্ট ওয়ান ফোর টু ফাইভ অর দিয়ে লিখে দিবা চোদ্দ দশমিক পঁচিশ পার্সেন্ট এই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট একের অ্যান্সার তো রিকোয়ারমেন্ট দুই কেমন হবে রিকোয়ারমেন্ট দুই রিকোয়ারমেন্ট দুই আচ্ছা আমি এটা করাই দিই রিকোয়ারমেন্ট দুই করাই দিই তিন তোমরা নিজেরা হোমওয়ার্ক করতে পারবা তোমরা চাইলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো আমি স্ক্রিনে যা আছে মুছে দিব মুছে দিয়ে রিকোয়ারমেন্ট দুই সমাধান করে দেখাবো এখন আচ্ছা রিকোয়ারমেন্ট দুই রিকোয়ারমেন্ট দুই এ বলছে পোর্টফোলিও ওয়েটস আর টেন পার্সেন্ট ইন এ মানে এর ওয়েট হচ্ছে দশ পার্সেন্ট উইথ রিমাইন্ডার রিমাইন্ডার মানে নাইনটি পার্সেন্ট এর ওয়েট যদি দশ পার্সেন্ট হয় তাহলে রিমাইন্ডার বাকি আছে নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট ইকুয়ালি ডিভাইডেড এমং আদার থ্রি স্টক অন্য তিনটে স্টকের মধ্যে এই নাইনটি পার্সেন্ট ইকুয়ালি ডিভাইড করে দেওয়া হবে তো নাইনটিকে তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে অন্য তিনটে স্টকে থার্টি পার্সেন্ট করে ডিভাইড করে দিতে হবে তো এতে এর ওয়েট কত এর ওয়েট হচ্ছে টেন পার্সেন্ট এই যে বলা আছে পোর্টফোলিও ওয়েট আর টেন পার্সেন্ট ইন এ এর ওয়েট হচ্ছে টেন পার্সেন্ট তো এর ওয়েট যদি টেন পার্সেন্ট হয় রিমাইন্ডার বলতে আমরা বাকি নব্বই পার্সেন্টকে বুঝতেছি তো বাকি নব্বই পার্সেন্ট ইকুয়ালি ডিভাইড করতে হবে এমন আদার থ্রি স্টক অন্য তিনটে স্টকের মধ্যে ইকুয়ালি ডিভাইড করতে হবে সো নাইনটি পার্সেন্টকে তিন দিয়ে ভাগ করবা অন্য তিনটে স্টকে থার্টি পার্সেন্ট করে ওয়েট দিয়ে দাও তো আমরা এটা কিভাবে ওয়েটটাকে ক্যালকুলেট করব সেটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি আমরা ওয়েটটাকে ক্যালকুলেট করব এইভাবে প্রথমে রোমান দুই দিব তারপর লিখব হয়েন পুরো কোশ্চেনটাই তুলো হ্যাঁ এইখান থেকে এই পর্যন্ত পুরো কোশ্চেনটাই তুলো হয়েন দা পোর্টফোলিও হয়েন দা পোর্টফোলিও ওয়েটস হয়েন দা পোর্টফোলিও ওয়েটস আর টেন পার্সেন্ট ইন এ তারপর লিখবা উইথ রিমাইন্ডার উইথ রিমাইন্ডার ইকুয়ালি ডিভাইডেড উইথ রিমাইন্ডার ইকুয়ালি ডিভাইডেড ইকুয়ালি ডিভাইডেড এমং আদার ফ্রি স্টকস কি লিখলাম হোয়েন দা পোর্টফোলো ওয়েটস আর টেন পার্সেন্ট ইন এ উইথ দ্য রিমাইন্ডার ইকুয়ালি ডিভাইডেড ডিভাইডেড এমং আদার থ্রি স্টকস মানে পুরো কোশ্চেনটাই তুললাম সো আমরা এতে 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 দশ পার্সেন্ট হচ্ছে ওয়েট সো ডাব্লু এর মান কয় পার্সেন্ট ডাব্লু এর মান হবে দশ পার্সেন্ট অথবা পয়েন্ট ওয়ান জিরো সুতরাং ডাব্লু বি সমান ডাব্লু সি সমান ডাব্লু ডি হ্যাঁ এরা এরা হচ্ছে কি নাইনটি পার্সেন্টকে ইকুয়ালি ডিভাইড করে দিবে তো থ্রি দিয়ে ভাগ করো থার্টি পার্সেন্ট একশো দিয়ে ভাগ করলে কত হবে পয়েন্ট থ্রি জিরো এখন তুমি লিখবা যে নাও ক্যালকুলেশন অফ ইয়ারপি বাসায় ক্যালকুলেট করবো তোমরা আমি সূত্রটা বসাই দিচ্ছি জাস্ট বাসায়টা ক্যালকুলেট করবা ওকে আশা করি দুই পারবা তিনও পারবা হ্যাঁ তিন নাম্বার কিন্তু বলা হয়েছে দ্য পোর্টফোলিও ওয়েটস আর টেন পার্সেন্ট ইন ইচ এ এন্ড বি এ এবং বিতে দশ পার্সেন্ট করে হচ্ছে ওয়েট এই যে বলা আছে পোর্টফোলিও ওয়েটস আর টেন পার্সেন্ট ইন ইচ এ এন্ড বি এ এবং বি প্রত্যেকটাতে আমাদের ওয়েট হচ্ছে দশ পার্সেন্ট করে তাহলে এর ওয়েট দশ পার্সেন্ট বিয়ের ওয়েট দশ পার্সেন্ট হ্যাঁ সো ডাব্লু এ ডাব্লু বি এরা কয় পার্সেন্ট করে দশ পার্সেন্ট করে বাকি আছে আশি পার্সেন্ট হ্যাঁ উইথ দ্য রিমাইন্ডার বাকি আছে আশি পার্সেন্ট ইকুয়ালি ইন ইচ সি এন ডি সি আর ডিতে ইকুয়ালি ডিভাইড করতে হবে হ্যাঁ তো সুতরাং ডাব্লু সি ডাব্লু ডি এদের এদের আছে আশি পার্সেন্ট এদেরকে ইকুয়ালি ডিভাইড করে দাও দ্যাটস মিন ফর্টি পার্সেন্ট অর 
तो ये होता है हमारे तीन नंबर रिक्वायरमेंट वेट तो वेट जो भी बेर करते पारो बाकी स्ट्रक्चर तो तुमरा बुझे ही गए सो बाकी तो तुम्हारे होमवर्क था गए अच्छा ये बार आशा पारो बोलती हूँ अंके बोत्रीश तेत्रीश बोत्रीश तेत्रीश ये दूसरों को तुम्हारे होमवर्क था गए बोत्रीश नंबर अंके ये जे इकन ES1, ES2 प्रश्न दावा आते हैं इटा वालो सिग्मा वन, सिग्मा टू। तार पर W1, W2 इटा वो प्रश्न दावा आते हैं। अने शॉप तो थे प्रश्न दर मुद्दे प्रश्न मुद्दे दावा आते हैं। ER1, ER2, सिग्मा वन, सिग्मा टू, W1, W2। तो माके बोल सके हम कंप्यूट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ़ टू पोर्टफोलियोस। माने तो माके पोर्टफोलियो मीन तार पर एक होन बोल से इफ आर वन टू पॉइंट फोर जीरो आर वन टू पॉइंट सिक जीरो आर एन मान प्रश्न दुई टा दावा आते हैं आर एन मान प्रश्न कौन दावा चे दुई टा दावा चे आर एन मान प्रश्न दुई टा दावा था क्ले सिग्मा पी दुई बार बेर करता होगे ताकि खाते लिखे रख बा आर एन मान प्रश्न दुई टा दावा था क ERP जो शूटर डाल सोई खाने की आरे कौन संपर्क करते हैं आरे कौन संपर्क करना है तो आरे मन दो इटा से ना तीन इटा से ना दो इटा से ना बीस इटा से इटा कौन व्यापन ना ERP एक बारी बेर करता है बट सिग्मा पी सिग्मा पी शूटर तो आर बेबुरी तो है ताई ना जो तो आर दो इटा से जो तो आम के दो बार सिग्मा तुम्ही normally जोखों नोचे दरो एक नंबर requirement आ कोड बा तोखों ERP है ERP तो बेर कोड फेल बा सामेशोन WI ERI ऐसे उत्तर प्रयोग कोडे ये टाके भांगले हो बे W1 ER1 plus W2 ER2 ये टा पार बा ये टा एकदम normal विषय अच्छा जोखों तुम्ही requirement two कोड बा हाँ तो अकुन तुम्हारे किन्तु सिग्मा पी बेर करता है तुम्हें कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडिविशन ये बोलेगी बा द कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविशन कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविशन बा सिग्मा पी जो अकुन तुम्हें कैलकुलेट कर बार के आम्रा जानी आम्रा जानी सिग्मा पी बेर क जो तो हमारे पोषणे आठ दवा आते हैं, हाँ, जो तो हमारे पोषणे आठ दवा आते हैं, शेव तो किन्तु आरे शाहजी हमारे होते सिग्मा पीड़ा बेर करता है, हाँ, पॉप दिए किन्तु उनको रखा जाता है ना, अच्छा, तुम राई टक एक ना टक आज करते पारो, आरे मन दुई टक आते तो, तुम राई दुई बार पॉइंट आर वन टू समानुच्छ पॉइंट फोर जीरो ठीक है सही पॉइंट आर वन टू समानुच्छ पॉइंट फोर जीरो एक और थोड़ा लिख पा लिखे देन होते हैं तुमरा सिग्मा पीटर नीने कर बा डब्लू वन सिग्मा वन होल स्क्वायर प्लस W2 सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 R1 कॉमा 2 कॉमा टा क्या नो दी बा ना लबर बारो बुझा जाए हैं सो कॉमा टा दी था भाई एबी होले दादौर करना ही एक्स होले दादौर करना ही बट वन टू होले कॉमा टा दियो तो ये भावे तुम्ही एक बार होते सिग्मा पीटा बेर कोल्ला आबार आरेख बार लिख बाजे होएन आर वन टू समानुच्छे पॉइंट सिक जीरो हाँ तो खोन आमदेर सिग्मा पीटा को तो इट आरेख बार तुम लोग कैलकुलेट कर बा डब्लू वन सिग्मा वन होल स्क्वायर प्लस डब्लू टू सिग्मा टू होल स्क्वायर प्लस टू इनटू W1, W2, सिग्मा 1, सिग्मा 2, R12. देन होच्छे, तुम्रा होच्छे, सिग्मा पियर मोद्दे, मान बशाई दीबा. मान बशाई दीले, आंसर पियर जाबा.
তো এইভাবে বত্রিশ নাম্বার অঙ্কটা এইচ ডাব্লিউ করবা আর তেত্রিশ নিজেরাই পারবা এটা কোনো সমস্যা হবে না তেত্রিশ নাম্বার অঙ্কটা হোমওয়ার্ক করে ফেলবা তো আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই ছিল সবাই ভালো থেকো আজকের ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম